Siamo di fronte al trionfo del bipensiero in senso orwelliano. Che cos'è il bipensiero di cui narra Orwell in 1984? Consiste essenzialmente nel ritenere al contempo vere due proposizioni che dicono l'opposto. È una variante di quella che Orwell stesso chiama la formula del bianco-nero. Dire cioè che la stessa cosa è insieme bianca e nera. E quanto sempre più si sta affermando nell'epoca distopica e dispotica che stiamo vivendo, ne ha dato una fulgida rappresentazione l'euroinomane degli euroinomani Mario Draghi al suo incontro al convegno, anzi il meeting come usa dire, di Rimini, allorché ha celebrato a tutto tondo i giovani difendendoli e sostenendo che sono le grandi vittime del nostro tempo. Siamo al cospetto, dicevo, di una forma palese di bipensione se si considera apertamente ciò che è evidente sotto ogni profilo. Mario Draghi celebra i giovani a Rimini, proprio lui, le cui politiche economiche hanno reso mutilo il futuro delle nuove generazioni. Su questo punto ha svolto delle considerazioni magnificamente realistiche e precise il giornalista ed economista Thomas Fazzi, che ha testualmente intitolato un suo intervento Mario Draghi senza vergogna, da architetto dell'austerità a salvatore dei giovani, parlando tra l'altro, sempre Thomas Fazzi, di faccia tosta, il quale eh, Draghi spiega spiega eh, testualmente eh, Fazzi ha di fatto eh, celebrato i giovani dicendo che è il momento di essere vicino ai giovani eh, e di combattere contro la privazione di futuro che hanno subito parole condivisibilissime intendiamoci se non fosse che a pronunziarle è appunto colui che cito Thomas Fazzi per otto anni ha presieduto la più importante carica istituzionale dell'Unione Europea, quella di presidente della Banca Centrale Europea e che in quella veste, scrive Fazzi, ha pervicacemente sostenuto le politiche di austerità fiscale che hanno condannato milioni di giovani europei alla disoccupazione, alla precarietà e all'emigrazione forzata, distruggendo le prospettive di un'intera generazione. Queste le precise parole di Thomas Fazzi che sottoscriviamo anche nelle virgole. Il paradosso è questo. Mario Draghi ora difende i giovani dopo che quando occupava il posto centrale eh, nelle istituzioni europee non ha fatto nulla per evitare che venissero come è accaduto massacrati senza pietà in nome dell'austerità depressiva, del pareggio di bilancio e del sacro dogma del libero mercato deregolamentato.